ओके हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल आज हम डे टू में छो दुई हजार अस्सी साल एगार महीना हमी चाहे आज कति गति सोलह गति में छो हई रामी आईसिटी भाई चैप्टर आज हेन गई रखे तब इजाम को दृष्टिकोण ने एकदम धीरे धीरे इंपोर्टेंट चैप्टर हो इस बार चार देखि छ मक्स आन सकता इसमें पैला के फुल फॉर्म हो जो आईसिटी इन्फर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हाई सीसी कैमरा क्लोज सर्किट कैमरा ते पे एटीएम अटोमेटेड टेलर मेसिन कत अटोमेटिक टेलर मेसिन भी लेखे पाइज वाइफाई वायरलेस फिडिलिटी एसटीवी सेटअप बक्स आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बीआर भर्चुअल रियलिटी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वाइ यूआरएल यू धे सोचे देखि यह यूनिवर्सल रिशोर्स लगाटर ओके में साइबर अपराध संग संबंधित कुछ ल विद्युत कारोबार ऐन दुई हजार तिरसठी इंग्लिश डेट में टू थाउजेंड सेवेन इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन एक टू थाउजेंड सिक्सटी थ्री चाहे रहे एटा क्वेश्चन थी जो तब साइबर अपराध विरुद्ध लड़न को लगी का फ्रेमवर्क के होने क्वेश्चन लिगल फ्रेमवर्क के होने क्वेश्चन तो अब तब का रूप में यह एक्ट अनुसार लड़न सकूँ भाई खुशी अब इसमें इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन एक टू थाउजेंड सिक्सटी थ्री एंसर होता सेट में सहयोग क्वेश्चन अब भेरी सर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज रोबोटिक्स व्हाट इज भर्चुअल रियलिटी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट इज साइबर क्राइम व्हाट इज कंप्यूटर कोड अफ कंडक्ट व्हाट इज सर्च इंजिन है सर्च इंजिन गुगल ए आज इसका इक्जापल होने ये खाले क्वेश्चन आने सक मैं चाहे पे समराइज कर चैप्टर क्वेश्चन इस बार आँ पे साइबर क्राइम के बारे में कुरा करो है साइबर क्राइम के द यूज अफ कंप्यूटर्स व्हाट इज साइबर क्राइम भर क्वेश्चन सोधे ल द यूज अफ कंप्यूटर्स फर इलिगल एक्टिविटी सच इज थे अफ इंटेक्चुअल प्रोपर्टी आइडेन्टिटी थे भाइलेसन अफ प्राइवेसी डिस इज कल साइबर क्राइम को कंप्यूटर को प्रयोग कर यदि कंप्यूटर को मिसयूज कर इलिगल एक्टिविटी कर जो का नदी एक्टिविटी कर जो अर को डाटा चोर्ने थेप्ट करने इंटेक्चुअल प्रोपर्टी को अरुले बनाया बुक चोरदिने है अर का अरुले खींचे फोटा चोरदिने अस पे आइडेन्टिटी थेप्ट अर को पासवर्ड चोरदिने है भाइलेसन अफ प्राइवेसी अर को प्राइवेसी भाइलेट कर दिने बिना पर्मिशन अर को फोटो अपलोड कर दिने साइबर क्राइम हो अब यह क्वेश्चन भी सोचे व्हाट आर द कमन फर्म्स अफ साइबर क्राइम कमन फर्म अफ साइबर क्राइम आइडेन्टिटी थेप परिजय चोरी जो कस को बैंक को पासवर्ड चोरदिने है अरु एकाउंटर को पासवर्ड चोरदिने साइबर टेरिजम को साइबर में साइबर सेना बनाने धेरे मानेह समूह बनाने आतंक फैलाने है फेक न्यूज फैलाने अभी साइबर बुलिंग साइबर में अथवा फेसबुक में अरुला खिजाने है सोशल नेटवर्किंग साइट में फेसबुक ट्विटर में उस खिजाने बुली करने हैकिंग के हैकिंग करने भैया डिफामेसन को अरुण को धज्जी उड़ाने जो अरुण को फोटा प्रयोग कर काम न बेकाम का कुछ लेखदिने अर को इज्जत को इज्जत गिराने काम गए डिफामेसन भाई इस बार एट क्वेश्चन आइडेन्टिटी थे आगे देखि यदि अरुण को पहचान चोरी गई तो आइडेन्टिटी थे भाई हाई ल अब ते पे कंप्यूटर कोड अफ कंडक्ट व्हाट इज कंप्यूटर कोड अफ कंडक्ट भेसन सोधे देखि कंप्यूटर कोड अफ कंडक्ट जो हमी हम विद्यालय में हम विद्यालय में अब हजर को विद्यालय में के हम विद्यालय में चाह हम इंट्री गेटम कोड अफ कंडक्टर लेखी है स्कूल में के आचार संहिता अपना पर्चे तस्ते कंप्यूटर कोड अफ कंडक्ट कंप्यूटर चलाने सब यूजर अपना पर्ने आचार संहिता अथवा अपना पर्ने राम्रा कुछ मोरल कुरा फलो इन प्रिकसन्स सावधानी का उपाय जो द सेट अफ गाइडलाइन डेट आउटलाइंस द इथिकल एंड प्रोफेसनल स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड अफ इंडिविजुअल्स यूज कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी आर्कल कंप्यूटर को अफ कंडक्ट बने अब इस सजिल भाषा में ये अलग अप्ठारो लगे द सेट अफ गाइडलाइंस दैट दैट वो सुल फलो वाइल यूजिंग कंप्यूटर आर्कल कंप्यूटर कोड अफ कंडक्ट है तेस पीछे अब के कोड अफ कंडक्ट के अर को फोटा अथवा अर को अरले बनाया भिडियो के रेस्पेक्ट करने अक्युरिटी को हमें चाहूले सिक्योर होने के आपको पासवर्ड स्ट्रंग राखने उस पासवर्ड सियर नगर्ने तो कोड अफ कंडक्ट हो तो मोरल तो हमें अपना पर्ने मोरल कुछ हो 
होना मोरल स्टैंडर्ड में भाई कि खोजे हमी अपना पड़ने कुछ हो यदि तो अल पासपोर्ट सियर करेन हमी पासपोर्ट स्ट्रंग राख हम कंप्यूटर कुरा पढ़ना को जाना प्रोफेसनलिज्म एकदम प्रोफेसनल होने कि है एकदम कंप्यूटर चलाने है कंप्यूटर चलाने व्यक्ति एकदम प्रोफेसनल होने अरु को कई कुछ सब कुछ सेफ राखने है एकुरेसी एकुरेट डाटा एकुरेट राखने है पासपोर्ट एकुरेट राखने है एकुरेसी ध्यान दिखापर हे अभी कंप्लाइंस विथ लज एंड रेगुलेसन अब लज हम का निम के अनुसार अगि बढ़ने है का निम नतोड़ने आपू के भाइलेसन में पर्यटन अथवा आपूल के भाइले भाइलेसन फिल भो रिपोर्ट करने है जो आप बैंक को पासपोर्ट कस हेक कर दिए रिपोर्ट करने कोड अफ कंडक्ट हो एट को सोचे देखि सेट में धेरे कंप्यूटर कोड अफ कंडक्ट साइबर लज बीच का फरक के होने तब के बुझ्भ कोड अफ कंडक्ट डिशिप्लिन का कुछ साइबर लगे हमें अपना पड़ने कुछ जो दे आर दी मोरल स्टैंडर्ड यून को कंप्यूटर प्रयोग करने अपना पड़ने कुछ अथवा सावधानी का उपाय दे आर दी एप्रोप्रिएट लज नहीं एप्रोप्रिएट का नहीं होने का सावधानी प्रिकसन्स पूर्व कुछ कुछ प्रयोग कर भाग अगर अपना पड़ने सावधानी इन मोस्ट अफ अल इन हमें फलो करने तोड़े हमें जेल जाना हाई इंटरनेट सिक्युरिटी हमें आज बल धेरे इंटरनेट प्रयोग करेंस में हम कसरी सेफ होना सकता है अब कोईन आने सकता व्हाट आर द मेजर्स अफ इंटरनेट सिक्युरिटी यूजिंग स्ट्रंग पासपोर्ट है पासपोर्ट एकदम स्ट्रंग प्रयोग कर एवाइड सेयरिंग पासपोर्ट वाले पासपोर्ट सेयर कर यूज अ फायर वाल एंड एंटी भाइरस भी जस्त हमीर घर को गेट घर को वाल चोर बचा सकता तस्त फायर वाल एंटी भाइरस ने कंप्यूटर में भाइरस बचाऊ हाई किप सफ्टवेयर अपडेट अप टू डेट सफ्टवेयर अप टू डेट कर हमें कंप्यूटर प्रयोगकर्ता शिक्षित बनाऊन पे हाई पासपोर्ट सेयर कर पासपोर्ट प्राइवेट राख् पर्व स्ट्रंग राख्पर्चो एजुकेट करो हई अब व्हाट इज रोबोटिक्स एकदम धीरे कोईसन आगे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस को यो ब्रांच हो दैट इन्वल्व टू डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड यूज अफ रोबोट्स ये तब गाड़ो लगता द ब्रांच अफ साइंस विच डील्स विथ द कंस्ट्रक्शन एंड यूज अफ रोबोटिक्स कल रोबोटिक्स हाई अब रोबोटिक्स रोबोट बनाने रोबोट लाम लगने है अब हमी यो व्हाट आर द एप्लीकेशन अफ रोबोटिक्स भेसन आने सकता रोबोटिक्स का कह क्या प्रयोग आज भोलि विभिन्न फैक्ट्री में सामान ये सामान बना प्रयोग अब रोबोटर अपरेशन सुधा घर जान डॉक्टर हेल्प कर हेल्थ केयर में प्रयोग एग्रिकल्चर में एग्रिकल्चर का सामान ये पानी चाहना प्रयोग विकसित देश में सूर्य चाहे गार्ड को रूप में प्रयोग सिक्युरिटी में रहा था कि मस में अध्ययन को लगी मस को मटो को अध्ययन को लगी क्यूरिशिटी नामक रोग पठाइए जो आपू ले हेप्पी बर्थडे थी है दुई हजार बाहर में हो सायद रक्सप्लोरेशन कर स्पेस में अथवा विभिन्न मटोला पृथ्वी में विभिन्न ठाक मटोला एक्सप्लोर कर रोबोट पठाने गई हाई कोईसन आँच व्हाट आर द टू एप्लीकेशन अफ रोबोटिक्स भेसन आने सकता हाई ये लेखने हो इट इज यूज इन मेनुफैक्चरिंग डिफ्रेंट गुड्स इन इंडस्ट्री इट इज यूज इन हेल्थ केयर इट इज यूज इन एग्रिकल्चर इट इज यूज इन सिक्युरिटी इट इज यूज इन एक्सप्लोरेशन इन मार्स है और एक्सप्लोरेशन अफ सोइल एक्सप्लोरेशन अफ पेरियस थिंग्स इन विथ इन अर्थ है भर्चुअल रियलिटी को रियल जो लगने रियल होना तर हमी जो हम कहीं गेम खेल जाऊँ अखा में के पर्दा जो लगे हेडसेट लगे अभी गेम खेल आप चला जस्त फील हो हेडसेट को प्रयोग हे डाइनोसर को युग युग में हमें सजील डकुमेंट्री हेन सकता तो रियल जस्तु फील होनी भर्चुअल हो होना रियल होना तर रियल जो लगे इस भाई भर्चुअल रियलिटी यह डिफिनेसन तब हेन सकूँ यह डिफिनेसन यह डिफिनेसन एवटी हो तर यह डिफिनेसन सजिल कंप्यूटर का विभिन्न मोडल को प्रयोग कर कंप्यूटर को सीमुलेसन को प्रयोग कर मानेला थ्री डी कंप्यूटर ने जेनेट कर थ्री डी इन्वाइरोमेंट बने थ्री डी के बुझ्ला लेंथ प्लेट हाइट भैया अब्जेक्ट हम वरीपरी का वस्तु थ्री डी वस्तु है ती वस्तु संग इंट्रैक्ट कर लगाइए हम भर्चुअल रियलिटी भाई रियलिटी होना तर यह कंप्लिटली फेक कुरा हो तर हमें रियल जो लग इसको भीआर को एप्लीकेशन चाहिए एकदम धीरे सोचे क्वेश्चन हो भीआर को एप्लीकेशन चाहिए मिलिटरी फील्ड में जो सैनिक ट्रेनिंग दिन को जो बंदूक चलाने को तो गोली तो टारगेट में लगन पर्ने तो ट्रेनिंग को लगी प्रयोग है रियल जो लगता है अभी एजुकेशन में जो डकुमेंट्री देखा प्रयोग कर सकता अभी स्पोर्ट में ट्रेनिंग जो रेसलर लाइन ट्रेनिंग दिखने पे बक्सिंग खेलने मानेला अगड़ी एटा बट आईन 
अनि त्यसले चाहिँ बक्सिङको ट्रेनिङ दिन्छ मान्छे जस्तै रियल जस्तै लाग्छ अनि ऊ ट्रेन्ड हुन्छ होइन अनि मेन्टल हेल्थमा पनि विभिन्न इन्टरटेनमेन्टको लागि प्रयोग गरिन्छ मेन्टल हेल्थका साइकोलोजी फिल्डमा पनि प्रयोग गरिन्छ जस्तो मेन जस्तो दिमाग जस्तो डिप्रेसनका बिरामीहरूलाई ट्रिट गर्न पनि यसको प्रयोग हुन्छ भर्चुअल रियालिटी त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन वाट आर द एप्लिकेसन अफ भर्चुअल रियालिटी है मैले किन लेखिरहेको छु भने अब कहिले कहीँ सर्ट सर्ट नोट लेख भनेर चार मार्क्समा आयो भने के लेख्ने त डेफिनेसन लेख्ने एप्लिकेसन लेख्ने सकिहाल्यो अब एआई भनेको चाहिँ हामीसँग दिमाग छ अब मेसिनहरूलाई मान्छेले सोच्न सक्ने जस्तै मान्छेले जस्तै काम गराउनुको लागि कृत्रिम दिमाग दियो भने त्यसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ द क्रिएसन अफ कम्प्युटर प्रोग्राम अर मेसिन द्याट क्यान पर्फर्म टास्क द्याट नर्मल रिक्वायर्स ह्युमन इन्टेलिजेन्स इज कले है मान्छेले गर्नुपर्ने काम मान्छेको बुद्धि चाहिने कामहरू गर्नुको लागि मेसिनहरूलाई दिमाग दिने अथवा कृत्रिम दिमाग दिनु लागि चाहिँ के भनिन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ सो रोबोटहरूमा दिमाग हालिन्छ रोबोटले चाहिँ मान्छेले गर्ने काम गर्छन् होइन आजभोलि अपरेसन्स हुँदा गर्छन् रोबोटहरूले अब एप्लिकेसन के हुन्छ यहाँ कि आउन सक्छ यहाँको एप्लिकेसन भनेको हेल्थ केयरमा छ होइन रो विभिन्न रोबोटहरूले चाहिँ अब अपरेसन गरिरहेका छन् गेमिङमा छ गेमिङमा विभिन्न गेमहरू चाहिँ एआईकै प्रयोग गरेर डेभलप भएको हुन्छन् अनि डाटा सेक्युरिटीमा छ रोबोटिक्समा छ सोसियल मिडिया सबै सोसियल मिडियाको रेकर्डहरू जति पनि हुन्छन् सबै एआईले नै ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ होइन यत्रो मिलियन मान्छेका रेकर्डहरू होइन इन एग्रिकल्चर एग्रिकल्चरमा रोबोटहरू एआईकै प्रयोग गरेर रोबोटहरू बनाइन्छ होइन रोबोटहरूले चाहिँ काम गर्न सक्छन् एजुकेसनमा जस्तो हामीले चार्ट जिपिटीको हेल्पलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ होमवर्क सब गर्न सक्छौँ है अब क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ फाइट क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको तपाईँहरूले गुगल फोटोजमा चाहिँ आफ्नो गुगल एकाउन्ट खोलेर चाहिँ फो फोटो रिस्टोर गर्नुहुन्छ र मानिलो तपाईँको मोबाइल हरायो अब अर्को मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो गुगल एकाउन्ट खोल्नुभयो भने गुगल फोटोजमा तपाईँको सबै फोटोहरू सेभ हुन्छन् अब त्यो चाहिँ एउटा क्लाउड कम्प्युटिङको फिचर हो क्लाउड कम्प्युटिङले चाहिँ के गरिदिन्छ भने स्टोरेजलाई सजिलो बनाइदिन्छ है र क्लाउड कम्प्युटिङले चाहिँ के के काम गर्छ भने डाटाहरू फोटो स्टोर गर्ने काम गर्छ अर्को चाहिँ डाटाहरूलाई म्यानेज गर्ने र प्रोसेस गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने अफिसहरूलाई आइटी सेटअप राख्न होइन अफिसहरूलाई ठुल्ठुलो आइ आइटी सेटअप राख्नु पर्दैन अफिसहरू खर्चलाई कम गरिदिन्छ यो कस्ट इफेक्टिभनेस हुन्छ र यसले चाहिँ जस्तो हामी जुनसुकै बेला जहाँ भए पनि हाम्रो फोटोहरूलाई सजिलै हेर्न सक्छ हाम्रो गुगल एकाउन्ट लगइन गरेर होइन गुगल फोटोजबाट क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने बित्तिकै स्टोरेज सम्झिनु होला त्यसपछि यो पनि क्वेसन आएको छ सेटका क्वेसनहरू लिनु है व्हाट इज द डिफ्रेन्स इज बिट्विन भिआर एन्ड एआई भनेको भर्चुअल रियालिटी भनेको कम्प्लिटली यो त फेक सिनारी हो यो भर्चुअल सियानी सिनारी हो यो चाहिँ रियल सिया सिनारी हो यो रोबोटहरूलाई चाहिँ के दिन्छ इन्टेलिजेन्स दिन्छ मेसिनहरूलाई इन्टेलिजेन्स दिन्छ यो भने यसमा चाहिँ हेडसेट डिभाइसको प्रयोग हुन्छ भने यसमा चाहिँ स्मार्टफोनबाट हामीले सजिलैरी अब चार्ट जिबीटी चलाउन सक्छौँ एआई पनि चलाउन सक्छौँ स्मार्टफोनबाट सजिलैरी एक्सेस गर्न सक्छौँ है अनि त्यसपछि सर्च इन्जिन र वेबसाइट बिचको फरक सर्च इन्जिन र वेबसाइट बिचमा के बुझ्नुहोस् भने सर्च इन्जिन भनेको गुगल हो कि जसले चाहिँ हामीलाई इन्टरनेटमा भएका विभिन्न कुराहरू सर्च गर्न हेल्प गर्छ या हो बिइङ होइन र विकिपिडिया भनेको चाहिँ वेबसाइट हो गुगलले सर्च गरेर विकिपिडियाबाट रिजल्ट दिन्छ यो सम्झिनु है यसले चाहिँ के गर्छ इन्फर्मेसनहरू सर्च गर्ने हेल्प गर्छ यसले चाहिँ इन्फर्मेसन स्टोर गर्ने हेल्प गर्छ वेबसाइटले गुगलले अब यसको एक्जाम्पल हुन्छ यसको चाहिँ विकिपिडिया हुन्छ सर्च इन्जिन भनेको हामीलाई चाहिँ विभिन्न वेबसाइट वेब सर्चेजहरू गर्ने हेल्प गर्ने सफ्टवेयरलाई सर्च इन्जिन भनिन्छ जस्तो गुगलले अब यसको महत्त्व के छ भनेर क्वेसन आएको छ यसको महत्त्व चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न होमवर्क प्रब्लमहरू चाहिँ सर्च इन्जिनको हेल्पले गर्न सक्छ गुगलमा सर्च गरेर होइन अनि अर्को चाहिँ रोबोटिक्स ह्युमन र ह्युमन बिचको फरक के हो त रोबोटको मान्छे र मान्छे बिचको फरक के हो भन्दाखेरि रोबोट ह्युमनले इमोसन हुँदैन त्योसँग भावना हुँदैन होइन माया घेर्ना भन्ने थाहा हुँदैन या मान्छेसँग इमोसन हुन्छ माया घेर्ना भन्ने थाहा हुन्छ अनि रोबोटिक ह्युमनसँग ह्युमनहरू चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले काम गर्छन् दे हेभ एआई होइन अनि ह्युमनहरूको चाहिँ नेचरल इन्टेलिजेन्स हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुहोला खासमा यो च्याप्टरमा अगाडितिरको पोर्सनमा प्रिन्टर वाइफाई यसको बारेमा छ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ अलिअलि गफ लाउनु पनि सक्नुहुन्छ सजिलो छ र तपाईँहरूले स्पेसियली केमा फोकस गर्नुहोला भने यो मैले जुन पढाएँ नि आज यो कुराहरू चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुहोला जसलाई मैले सर्वे प्रडक्ट देखाइदिन्छु पनि होइन हजुर स्क्रिनसटहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ है यी कुराहरूमा सर्ट नोट लेख्ने आउन सक्छ साइबर क्राइम होइन नेपालमा एउटा साइबर एक्ट छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट दुई हजार तिसट्ठी है यो पनि क्वेसन
don't forget to like share and subscribe thank you